ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അംശബന്ധവും അനുപാതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ എന്താണ് റേഷ്യോ അംശബന്ധം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള താരതമ്യമാണ് അംശബന്ധം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് രണ്ട് വിലകൾ തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നൂറ് രൂപയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപയുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം നൂറ് ഈസ് ടു ഇരുന്നൂറാണ് അതൊന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ടാണ് ഇതാണ് അംശബന്ധം രണ്ട് വിലകൾ ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പൈസ പണം ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമതൊരാളുടെ കയ്യിൽ മുന്നൂറ് രൂപയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക നാലാമതൊരാളുടെ കയ്യിൽ അറുന്നൂറ് രൂപയുണ്ട് എന്നും വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അവരുടെ വരുമാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അവരുടെ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പണം തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം മുന്നൂറ് ഈസ് ടു അറുന്നൂറ് അത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ അതും ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് തന്നെയാണ് ഇനി രണ്ട് അംശബന്ധങ്ങൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന് അനുപാതം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഈ അംശബന്ധവും ഈ അംശബന്ധവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൂടുമ്പോൾ ഇതും കൂടുകയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ നേറെ അനുപാതം എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യാം എ ഈസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ ബി ഈസ് ടു സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻ എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി അതായത് എ ഈസ് ടു ബി ടു ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് ബി ഈസ് ടു സി ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടിലും പൊതുവായുള്ളത് ബി ആണ് ഇവിടെ നാലും ഇവിടെ അഞ്ചുമാണ് ഇതിനെ ഒരുപോലെയാക്കുകയും ഈ റേഷ്യോ ഇവിടെ കണക്ക് ചെയ്യുകയുമാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ ഒരു രീതി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി ഒറ്റ അടിക്ക് നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതുകയാണ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ച് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈസ് ടെൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഈസ് ടു ഇരുപത് ഈസ് ടു ഇരുപത്തിനാലാണ് പക്ഷേ അംശബന്ധം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ റേഷ്യോ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ടേമിലാണ് എഴുതുക ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫൈവ് കിട്ടും ഇവിടെയും രണ്ട് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടെൻ കിട്ടും ഇവിടെയും രണ്ട് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ടെൻ ഈസ് ടു ട്വൽവ് ഇതാണ് എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി അപ്പം ഇത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇത് താഴെ താഴെ എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം ടു കൊണ്ട് ഇതിനെ കുടിക്കുന്നു അഞ്ച് കൊണ്ട് നാലിനെ കുടിക്കുന്നു നാല് കൊണ്ട് ആറിനെ കുടിക്കുന്നു ഈ ഒരു ക്രമം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക താഴേക്ക് എൻ എഴുതുന്ന എൻ തിരിച്ചെഴുതുന്ന പോലെ ഉള്ള ഒരു ക്രമമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ഈസ് ടു രണ്ട് ഗുണം അഞ്ച് അഞ്ച് ഗുണം നാല് നാല് ഗുണം ആറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി കിട്ടും അപ്പം ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവുകയാണ് എ ഈസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ടു ബി ഈസ് ടു സി ഈസ് സെവൻ ഈസ് ടു ഫോർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ ഈസ് ടു സി ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ താഴെ താഴെ എഴുതുക അതായത് എ ഈസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ടു ബി ഈസ് ടു സി ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഈസ് ടു ഫോർ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ അതായത് എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഈസ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ
ബി ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ബി ബി ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് സി ദെൻ എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഈസ് എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് എ ഈസ് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബൈ ബി ആണ് അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എ ഈസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ബി ഇനി ബിയെ നിങ്ങൾ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു എ ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അപ്പൊ എ ഈസ് ടു ബി എന്താണ് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് അപ്പൊ എ ഈസ് ടു ബി നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റി നമ്മൾ എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ബി എന്നാണ് അവർ തന്നത് പക്ഷെ ബിയെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ എ ബൈ ബി കിട്ടി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പൊ നാല് ഈസ് ടു അഞ്ച് ഇനി അടുത്തതും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ബി ഈസ് ടു സി എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ബി ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് സി അപ്പൊ സി നമ്മൾ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ബി ബൈ സി ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് ബി ഈസ് ടു സി ഈക്വൽ ടു ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് ഇനി എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി എഴുതാൻ യാതൊരു പ്രയാസവും നിങ്ങൾക്കില്ല നമ്മൾ നോക്കാം എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി ഇനി നമ്മൾ എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാലിൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതിനെ നിങ്ങൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഇതാണ് എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ടെൻ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതിവിടെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിന് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഇത് തന്നെയാണ് എയ്റ്റ് എട്ട് ഈസ് ടു പത്ത് ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തേർട്ടിയാണ് മുപ്പതാണ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആർ തേർട്ടി ആൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഈസ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ഇലവൻ അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് അവയുടെ അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഈസ് ടു ഇലവൻ ആണ് അവയുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടിയാണ് വ്യത്യാസം തേർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫൈവ് ഈസ് ടു ഇലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഫൈവ് എക്സും ഇലവൻ എക്സും എടുക്കണം സംഖ്യകൾ ഫൈവ് എക്സും ഇലവൻ എക്സുമാണ് ഇനി ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇലവൻ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇത് എത്രയാണ് ഇലവൻ എക്സിൽ നിന്ന് സിക്സ് ഫൈവ് എക്സ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് സിക്സ് എക്സ് ആണ് കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ദൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഈ അഞ്ചിനെ കുടിച്ചാൽ മതി കാരണം നമുക്കറിയാം ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് ആണ് ദൻ ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ഇലവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫൈവ് എക്സും ഇലവൻ എക്സും എടുക്കുക അപ്പോൾ ഡിഫറൻസോ സമ്മോ കാണാൻ യാതൊരു പ്രയാസവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല സിക്സ് എക്സ് ആണ് സിക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ ആർ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഒരു ത്രികോണത്തിലെ കോണുകൾ നാല് ഈസ് ടു അഞ്ച് ഈസ് ടു മൂന്ന് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് എന്നാൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ചെറിയ കോണ് ഏത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ എടുക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുകയാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകളും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോ
കാണാം അതുവരെ ബൈ